সিদ্দিক বলতেছেন বিবি নবীকে খুশি করব আর কিছুই চায় না বিবি বলেন আমিও খুশি করব তুমি কি দিয়ে করবে ঘরে তো কিছুই নাই আবু বকরের বিবি বলেন হ্যাঁ স্বামী একটু খানি দাঁড়াও আমি কিছু দিব নবীর রোমাল খালি দেব না কি দিবে রে বিবি স্বামী একটু খানি দাঁড়াও আমি কিছু দিব খালি দেব না আবু বকর বলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখি আমার বিবি কি দিবেন বিছানা থেকে খেজুর পাতার চাটাইটাই না বাহির করে চাটাইটা পরনে লাগাইয়া পরনের কাপড় টাই না টাই না খুলতেছে আবু বকর বলেন এরে বিবি কি করো গো বিবি স্বামী কিছুই নাই আমি খেজুর পাতার চাটাই পরে গো নবীর ভালোবাসায় পরনের কাপড় খুলতেছি আবু বকুর বলেন বিবি গো তোর কি মন চাই পরনের কাপড় খুলে নবীকে দেওয়ার জন্য আবু বকুরের বিবি বলেন স্বামী শুধু পরনের কাপড় নয় আমার মন চাই আমার কলি চাটা খুইলা দিয়া দিতে पर्दा गुली उठा दाओ बंधु देख खेजुर पतार पोशाक नबीजी सामने हाजिर सालाम ग्रहण कर सालाम ग्रहण कर হজুর সালাম গ্রহণ করুন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি জিব্রাইলের পক্ষ থেকে আমার নবীকে আল্লাহ সালাম দেয় কি না এই নবীর উম্মত হইবেন আপনাকেও আল্লাহ সালাম দেবে কিভাবে আসবে সামনে নবীজি ডাকতেছে জিব্রাইল তোমার পরনে বেহিস্তি পোশাক ছিল খেজুর পাতার পোশাক কেন জিব্রাইল বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ এই কাপড়ের জবাব দেওয়ার জন্য এই কাপড়টা হলো আবু বকরের বিবির আবু বকরের বিবি আপনাকে ভালোবাসা দিয়ে খেজুর পাতার পোশাক পরে পরনের কাপড়টা খুইলে দেয়া দিছে নবী হো এই ভালোবাসার ইজ্জত রাখতে যায়া আজকে আমার আল্লাহ আমি জিব্রাইল সহ আরস বহনকারী ফেরস্তা সহ জান্নাতের হুর বালা সহ সকলকে আবু বকরের বিবির সম্মানার্থে খেজুর পাতার পোশাক পরাইছে আবু বকরের ভালোবাসার বিনিময় আবু বকর যেদিন এই জগৎ থেকে বিদায় হয়ে যাবেন সঙ্গীদেরকে বলেছিলেন আমি তো রাসুলকে ভালোবাসছি দুনিয়ার কিছুই চায় নাই শুধু রাসুলের ভালোবাসা চেয়েছি এই ভালোবাসায় আমার রাসুল আমার প্রতি রাজি খুশি হয়েছে কি না তোমরা একটু প্রমাণ করে দিও আমার মৃত্যুর পরে কিভাবে প্রমাণ করব আমার লাশটাকে গুসুল দিয়ে কাপন পরাইয়া জানাজার শেষে নবীজির রৌজার পাশে রাইখা একজনে নবীজির রৌজার কাছে গিয়ে ডাক দিও নবী গো আপনার আবু বকর কোথায় দাফন করব নবী যদি বলে যেখানে সেখানে দাফন করিল আর যদি কথা না বলে তাহলে আমাকে তোমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিও আমার দুঃখ থাকবে না তাহলে তোমরা মনে করবে আমার ভালোবাসায় রাসুল খুশি হয় নাই যেদিন আবু বকরের এতকাল হলো গুসুল দি কাফন পরাইয়া জানাজার শেষে নবীজির রৌজা পাকের পাশে রেখে হজরত আলী রদি আল্লাহ ডাকতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার গোলাম আবু বকর আপনার পায়ের নিচে হাজির নবী গো বলুন কোথায় দাফন করব কোনো জবাব নাই আবার ডাক দিলেন হজুর আপনার হিজরতের সাথী গুহার সাথী রাতের সাথী দিনের সাথী তিনবার করে সর্পের দংশনে জীবন দিতে যাচ্ছিল আপনার ঘুম ভাঙ্গাইতে চাইছিল না সেই আবু বকর আপনার পায়ের নিচে বলুন কোথায় দাফন করব কোনো জবাব নাই তিনবারের মাথায় হজরতে আলীর দি আল্লাহ চোখের পানিগুলো গাল বেবে চর্চর করে ছেড়ে ছেড়ে কান্দে ইয়ার সুল্লাহ আবু বকরের বেলায় যদি কথা না বলেন গো আমি আলীর বেলায় জানি কি হয় এমনি সময় দেখা যায় 
হাজার হাজার সাহাবিদের সামনে নবীজির রোজা মুবারক থরথর করে কাঁপতেছে লোকজন তাকিয়ে আছে ব্যাপার কি ঘটনা কি কান পাতিয়া রাখলেন শোনা যায় আমার নবী রোজা পাকের ভিতর থেকে ডাকতেছে कारण भलोबासार बनीमयी प्रेम पागल जरा प्रेम खेला खेले नबीर प्रेम নবীজি উঠে না হজরত আলী বলেন 
নামাজের সময় যাইতে পারে রাসুলের ঘুম ভাঙাইতে পারে না তাইলে নামাজের চাইতেও গুরুত্ব দিলেন কাকে নবী তো উঠতেছে না এটা আল্লাহরই খেলা নবী তো উঠতেছে না হজরত আলী কয় না নামাজের সময় চলে যাইতেছে সূর্য ডুবে যাইতেছে হজরত আলী কান্দে চোখের পানি জড়তেছে সূর্য ডুবে যাও রাসুলকে আমি ঘুম ভাঙাইতে পারি না কিন্তু চোখের পানির ফোটা নবী পাকের চেহারার মধ্যে পড়লে রাসুল পাকের ঘুম ভাঙছে আলী তুমি কাঁদতেছ প্রচুর নামাজের সময় যাইতেছে তো আপনি ঘুমিয়ে আমি ঘুম ভাঙি নাই নামাজের সময় চলে যাইতেছে রাসুল মুসকি হাসি দিয়ে বলে আলী নামাজের জন্য কি তোমার মায়া হয় হজুর নামাজের সময় তো যাইতেছে যাক তোমার কি নামাজ পড়তে ইচ্ছা হয় যে হজুর যেহেতু রাসুলের এটা আদর্শ আমি পড়বো রাসুল বলেন তোমার নামাজের ব্যবস্থা করতেছি আঙ্গুল ইশারা করে ডাক দিল এই সূর্য এই সূর্য উঠো আমার আলী নামাজ পড়ে নাই আমার আলী নামাজ পড়ে নাই আঙ্গুলের ইশারায় সূর্য আসরের নামাজের সমপরিমাণ জায়গায় উদিত হলো নামাজ শেষ সূর্য সাথে সাথে অস্থায়ী হয়ে গেল এই খেলা তো আমরাই খেলবো আমরা সেই মাঠের খেলোয়াড় কারণ আমরা যদি না খেলি খেলবে কে আমরা যেই নবীর উম্মত এই নবী হলেন সকল নবীর কি নবী বলুন নবী যেমন সেরা উম্মত কি নবী যেমন শ্রেষ্ঠ উম্মত কি তাই আসুন নবী শ্রেষ্ঠ কিভাবে হলো কোরআন শরীফে আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিল কি ঘোষণা দিল সকল সৃষ্টির কাছে এই ঘোষণা পৌঁছে দিলেন শোনো সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর এই ঘোষণা সকল সৃষ্টির জন্য আমার এই নবী হলেন রহমত এই নবী হলেন করুণা সকল সৃষ্টির জন্য নবী রহমত নবী করুণা সকলের কাছে নবীর দাম বেশি না কম আল্লাহর আরশের কিনারে লেখা লাহু মোহাম্মদ আজকে আমরা কালিমা পড়ি আল্লাহ বলছে আদম তোমার কালিমা হলো উম্মতের উদ্দেশ্যে আদম সফিউল্লাহ তুমি তোমার উম্মতের পড়াইবা কিন্তু তুমি পড়বা কি কিন্তু আদম তোমার কালিমা কিন্তু সকল নবীর সেরা নবী কার নবী বলুন আল্লাহর ঘোষণায় বাস্তবতায় যুক্তির মাধ্যম যত কিছু দিক যাবেন সব দিক দিয়েই বলতে হবে এই নবী হলো শ্রেষ্ঠ নবী সেরা নবী আবার এই নবীর উম্মত যারা আপনারা আপনাদের ব্যাপারে তো আইন ফাঁস হয়ে গেছে পবিত্র কোরআনে এটা জাতিসংঘের আইন নয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন নয় এটা আপনার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইন নয় সরাসরি আল্লাহর আরশ থেকে আইন পাশ করা হয়েছে এই নবীর উম্মত যারা হবে তাদের ঘোষণা হলো কুন্তুম খয়রা উম্মাতিন ও হরিজাতলি নাস সকল নবীর উম্মতের মধ্যে এই নবীর উম্মত হবে উত্তম সকল মানুষের মধ্যে এই নবীর উম্মত হবে শ্রেষ্ঠ এই ঘোষণাটা কার বলুন তাইলে এই আল্লাহর সাথে এই নবীর সাথে কিভাবে সম্পর্ক করা যায় সেজন্যই তো আজকের মাহফিল সেজন্যই তো নবীজির মেরাজ আসুন আমি পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে যা তালাবাদ করেছি হাদিস শরীফ থেকে সরাসরি আলোচনায় ঢুকছি আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দেবেন আমি সেটুকু আলোচনা করব আমরা যেই নবীর উম্মত এই নবীকে আল্লাহ লকব ঘোষণা কি দিলেন সকল সৃষ্টির জন্য আমার নবী হল কিন্তু আপনারা কি রহমত নিবেন না রহমত সারবেন 
রহমত নিলে ভালো হয় না সাললে ভালো হয় রহমতের বাঘ নিয়েছে আবু বকর সারছে আবু জাহেল আবু জাহেলের দাম আবু বকরের দাম এক দাম হবে তাহলে আমরা রহমত নিব না সারবো রহমত নে লাভ না লস নবীর উম্মত হইলেই আমাদের নামটা উঠবে ওই খাতায় যেই খাতায় লেখা আছে কোন তুম খয়রা উম্মতিন আজকে ওই নবীর উম্মতের জন্য এই মেয়াজের আলোচনা মেয়াজ কেন গেলেন নিজের জন্য না উম্মতের জন্য আমাদের দেশের লোকেরা অনেক সময় কেউ কেউ সৌদি আরব যায় ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা ফালায়া সৌদি আরব যায় কিসের জন্য যায় রোজগার করতে রোজগারটা কি নিজের জন্য না সন্তানাদির জন্য সৌদি আরব যায় রুজি রোজগার বেশি করার জন্য ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা শান্তিতে থাকবে আবার কেউ কেউ ইটালিও যায় আবার কেউ কেউ আমেরিকা যায় বেশি বেশি রোজগার করার জন্য আচ্ছা এ যাওয়ার পিছনে বাবার ইটালি আমেরিকা সৌদি যাওয়ার পিছনে কারণটা তো হলো বিবি বাচ্চা নাকি আমরা নবী মেরাজের সফরের কারণটা হলো নবীর উম্মত ইটালি আমেরিকা সৌদি আরব যারা রুজি রোজগারের জন্য গেছে আসার সময় কত জিনিস নিয়ে আইছে মেয়ের জামায়ের জন্য আনছে নাতিনের জন্য আনছে বাগিনার জন্য আনছে আবার মেয়ের জন্য স্পেশিয়াল আনছে ছেলের জন্য আনছে আচ্ছা এইগুলি যে নিয়ে আইল ইয়ার ফুটে বিরাট বড় গাটুরি বাবা আসার পরে কি বাবাকে জিনিসপত্র সহবাড়িতে আনছেন না সুদা বাবার এলো আহিতা ফালাই দিছেন জিনিসপত্র সব নিয়ে আইছেন না কিন্তু কত জিনিস কত কিসিমের জিনিস কিন্তু আমার নবী এত উর্দের সফর করে স্পেশিয়াল কোন জিনিস কারো জন্য আনে নাই অথচ ইচ্ছে করলে নবী খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতু জাহারার জন্য বলুন কিছু কি আনতে পারতেন না যে ফাতেমা আমার নবীর জন্য কত মায়া ছিল নবীজি ফাতেমার বয়স যখন আট থেকে নয় আট থেকে নয় বছর বয়স আমার নবী অনেক সময় পার হয়ে গেল ঘরে ফিরে আসতেছে না মা ফাতেমা রাস্তায় দাঁড়ায় জিগায় যাকে যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করে প্রতিকার রে আমার তিন বাবারে দেখছ নি কেউ খবর দিতে পারতেছে ফাতেমা চোখের পানি দিয়ে বুকবার সাইয়া কাঁদতেছে কাঁদতে কাঁদতে কানায় কাবার পাশে যাইয়া দেখে मिले मरा उडर पसा नारी बुरी नबीर घर मुबारक दिए रख নবীজি উঠতে পারে না লড়তে পারে না নারী বুড়ির নিচে পড়ে নবী কান্দে ফাতেমাতুজাহারা বলেন আমার তিন বাবারে দেখছস নি দুইজন কানাকানি করে পরামর্শ করে ফাতেমা বাচ্চা মেয়ে তার সাথে মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই ফাতেমা গু তোর বাবারে কে জানি মরা উডের পসা নারী বুড়ি দিয়া ডাইকা রাখছে ফাতেমা একটা চিৎকার মারছে মাবু बंदार <laughs> সেজ দেয় পরে কাঁদবে যারে যার রোজ হাস 
বছর এসে যেদাই পরে তাদের বেজারে যার উম্মতের কান্দার নবী রহমতের বান্দার উম্মতের কান্দার নবী যাইয়া দেখো মদিনাতে কান্দে নবী রোজা পাকে যাইয়া দেখো আমি বাবার নারী বুড়ি নিচ থেকে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে নারী বুড়ি সরাইয়া বাবাকে তার করাইছি বাবা চোখের পানি ছেড়ে দিছে এই কষ্ট নবীর জীবনে করেছে সবগুলি কষ্ট রেকর্ডে আছে কিনা বলো কিন্তু আমার আল্লাহ নবীজি সবগুলি কষ্টকে রেকর্ড করেছেন যেই ঘটনা যেই কথা যেই আলোচনা কাবা কাউসাইনি বসে করেছেন এই আলোচনাগুলো ইচ্ছে করলে মক্কা মদিনার পাহাড়ের উপরও করতে পারতেন কিন্তু তা না করে এত দূরে এত প্রাইভেট কামরায় এত ভালোবাসার রুমের মধ্যে কেন নেওয়া হলো কারণটা কি রূপটা কোথায় প্রথমত নবীজি এত উপরে নেওয়ার কারণ একটা হতে পারে এরকম নবীর মনে খুব দুঃখ ছিল কি দুঃখ জন্ম হয়ে নবীজি কোনোদিন বাবার মুখ দেখে বাবার ব্যথা ছিল অন্তরে ছয় বছর পার হয় নাই মা বিদায় মার ব্যথা অন্তরে আট বছর পার হয়েছে দাদা ছিলেন আদুর করতেন দাদাও বিদায় এইভাবে কিছুদিন পর চাচা আবু তালিব নবীজি দেখাশোনা করতেন আবু তালিব বিদায় এভাবে একের পরে দুঃখ খালি বাড়তেই আছে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদি আল্লাহ আনহার সাথে বিবাহ হয়েছে সুখে দুঃখে পাশে থাকতেন নবীকে সান্ত্বনা দিতেন কিন্তু খাদিজাও দুনিয়ার থেকে বিদায় নবী দুঃখ যেন আর ফুরায় না দিনার দিন বাড়তে আছে এখন তো এই ফ্যামিলিগত পারিবারিক দুঃখ আবার দুঃখ হলো উম্মতের দুঃখ আবার দুঃখ হলো পার্শ্ববর্তী বাড়ি আবু জাহেল যেখানে পাই সেখানেই নবীকে কষ্ট দেয় যেখানে পাই সেখানেই নবীকে প্রশ্ন করে এইভাবে দুঃখের পর দুঃখ নবীকে দেখে আমার আল্লাহ কয় বন্ধু তোমার এই দুঃখ নিবারণ হতে গেলে তুমি আমার প্রেম প্রাসাদে আসো আমি তোমার সাথে গোপনীয় কথা বলবো তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে এই কারণে হয়তো এত উপরের সফর করাইলেন আরো কারণ হতে পারে আমার নবী সকল নবীর কি নবী বলুন কিন্তু এখন আমার নবী যদি নিচে থাকে তো শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব হয় না আকাশে প্রথম আসে হজরত আদম আলাই সালাম দ্বিতীয় আসমানে তৃতীয় আসমানে প্রত্যেকটা আকাশে একজন দুজন করে নবী রাসুল আসেন একবারে সপ্ত আকাশে হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম আসেন এখন আমার আপনার নবী যদি নিচে থাকে আর ইব্রাহিম নবী সপ্ত আকাশে থাকে তাহলে মর্যাদার দিক দিয়ে ইব্রাহিমের বেশি হয় আল্লাহ এই জন্য তোমাকে আরো উপরে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি বলুন ফেরেস্তাদের চাইতে আমার নবীর দাম বেশি না কম আরে নবী তো তুলনাই নাই একজন এই নবীর উম্ম হইতে পারলে একজন উম্মতের দাম ওই তো জিব্রাইলের চাইতে অনেক বেশি কিন্তু ফেরেস্তাদের উপরের স্থান হলো সিদ্রাতুল মন্তাহা এত উপরে ফেরেস তারা থাকবে নবী নিচে থাকবে তাহলে নবীর চাইতে দাম ফেরেস তাদের বেশি হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ এখান থেকে আরো উপরে নিয়ে গেছে হতে পারে পৃথিবীর বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করেছে বিমান রফ রফ এই দিয়ে চাঁদের দেশে গেছে রকেট দিয়ে রকেট দিয়ে চাঁদের দেশে যায় নাই বিজ্ঞান সর্বপ্রথম যিনি গিয়েছেন চাঁদের দেশে রাশিয়ান বিজ্ঞান রাশিয়ান বিজ্ঞানী চাঁদের দেশে গিয়ে দেখছে চাঁদের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট এটা ফাইটার হয়েছে চাঁদ আরে আশ্চর্য চাঁদে ফাটা 
মাটি পরীক্ষা করার জন্য কিসের ফাটা কিসের অ্যাক্সিডেন্ট চার তো দুইটা না দুইটা হলে মুখামুখি সংঘর্ষ হতো যেমন আমাদের দেশের বাস ট্রাক এরকম মুখামুখি সংঘর্ষ হয় না তাই একটা চাঁদ সংঘর্ষ কিসের অ্যাক্সিডেন্ট কিসের এটা তো আমার বোঝার আছে মাটি নিয়ে আসছেন পৃথিবীতে রাশিয়ার জমিনে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে চোদ্দ শত বছর আগে তখন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করতে শুরু করলেন চাঁদের কোন ঘটনা কি আপনারা জানেন মুসলমান বললেন হ্যাঁ আমার নবী আঙ্গুল ইশারা করে আকাশের চাঁদকে দুই টুকরা করেছিল ওই বিজ্ঞানীর নাম ছিল নীল আর্ম স্ট্রং সেই যখন মুসলমানদের সাথে পরামর্শে পাইল নবীর আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চাঁদ দুই টুকরা হয়েছিল এই খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে কিন্তু একটা বিধর্মী বিজাতি চাঁদে গেছে আমার নবী যদি দুনিয়ায় থাকে আর বিজাতি চাঁদে যায় তাহলে আমরা বিজাতিদের সামনে দুর্বল হব আল্লাহ যে আমাদের ইজ্জতের ঘোষণা দিলেন ইজ্জতটা থাকে না এই জন্য হয়তো নবীর সফর আরও উপরে নিয়ে গেছে এইভাবে মেরাজের সফর গঠনের পিছনে হাজার কারণ সবগুলি শুধু কারণ বলতে গেলে সারা রাইত লাগে কেন নবীকে এত উপরে নেওয়া হলো যেই হোক মূল কারণটা হলো নবীর ইজ্জত নবীর উম্মতের ইজ্জতকে বজায় রাখার জন্য দরে রাখার জন্য ফাইসালা হলো দাওয়াত করা হলো নবীজিকে ওই সফরে যাইতে হবে আরো কারণ আকাশ জমিন দুইজনে মিলে দ্বন্দ্ব আকাশে কয় আল্লাহ তোমার হাবিব দুনিয়াতে জমিন তো গর্ব করে আমার সাথে তোমার হাবিব দুনিয়াতে তুমি যদি একদিনের জন্য তোমার হাবিবকে আকাশে ওটাই আমি আকাশও গর্ব করতাম আল্লাহ কয় আকাশ তোমার আশা আমি পুরা করব। সমস্ত ফেরস্তাকুল আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করতেন আল্লাহ আপনার হাবিবকে যদি সিদ্রাতুল মুন্তাহাই নিয়ে আসতেন কারণ ফেরস্তাদের সর্ব ঊর্ধ্বের স্থান হলো সিদ্রাতুল মুন্তাহা এর উপরে ফেরস্তা যাইতে পারে অনেকগুলি কারণ মেরা জন্য অনেকগুলি কারণ এবার যাইতেছে আমরা নবী আচ্ছা বলুন আমরা নবী যদি সবচেয়ে বড় সফর করে তাইলে আমরা খুশি না বেজা আমরা দাম বাড়ল না কমল বাস্তবে আসুন না একজনের বাবা থাকে সৌদি মাসে পাটায় তিরিশ হাজার আচ্ছা সাধারণ রোজগারি চাইতে যার বাবা বিদেশ এই ফ্যামিলির বাজার সদাই একটু বড় হয় না বাড়িঘরটা কি একটু পরিবর্তন না দেখলে বুঝতে হবে এটা সৌদি আর বিদেশ থাকে আরেকজন ইটালি থাকে এক লক্ষ টাকা পাঠায় এক লক্ষ টাকা যে পাঠায় তার বাড়িঘর কি আরো মানুষ দেখলে বুঝতে এটা কোন দেশি বাড়ি ইটালি বাড়ি আরেকজন আমেরিকা থাকে পাঁচ লক্ষ টাকা মাসে পাঠায় বলুন হেই বাড়িটা আরো গরম না গোলাপানগুলি চেহারা সুরত জামা কাপড় কি নোংরা না স্ট্যান্ডার্ড মানুষ দেখলেই বুঝতে পারে যে এইটা আমেরিকান বাড়ির গোলাপান তাহলে আমরান নবী যে সফরে গেছে আমেরিকার চাইতে বেশি হবে না ছোট হবে তাইলে আমরা অনেক ফ্যামিলির গোলাপান যে নবী এত ঊর্ধ্বের সফর করেছে যেখানে কোনো মানুষ যাবে দূরের কথা জিব্রাইল পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা এত সুন্দর সফরকারীর উম্মত যদি আমরা হই আমরার অবস্থা ভালো হবে না খারাপ হবে নোংরা হবে না উন্নত হবে সুদ খাবে না সুদ সারবে ঘুষ খাবে না ঘুষ সারবে ঘুষ খাওয়া কি উন্নত না নোংরা সুদ খাওয়া কি দশটা সুদ খুরের নাম দশটা সুদ খুরের নাম লেখা যার দাঁতে কিরা হয়েছে দাঁতে একদিন পোকা হয় না দশটা সুদ খুরের নাম লেখা দাঁতের গোড়াই দিয়ে পোকা বাইরে যে পোকা পোকা খায় তোর পসার মধ্যে ছিলাম আরামে ছিলাম এই হারাম খুরের নাম কেড়ে লাগাইছো এই দেশ তখন যাইতো এখন কি আপনারা কি এই এত বড় সফর যে নবী করেছে এই নবীর উম্মত হইয়া কি এই কাজগুলি করবেন আপনাদের আচার আচরণ চেহারা সুরত কাজ কাম স্বভাব চরিত্র দেখে 
পৃথিবীর সবাই যেন বুঝতে পারে এরাই হলো ওই নবীর উম্মত যেই নবীকে আমার আল্লাহ মেয়ারাজের সফর করিয়েছে এই পরিচয় যদি দিতে পারেন আমরা ওই নবীর উম্মত যদি পরিচয় দিতে পারেন আল্লাহর কসম সকল মাখলুক আপনাকে সম্মান করবে এমনকি ভাগ বাল্লুক পর্যন্ত আপনাকে সম্মান করবে তার বাস্তব বাস্তবটা আমরা ভালো বুঝি নবীজির একজন সাহাবির জীবনী নবীজির একজন গোলাম একজন সাহাবি নদী পথে যাইতেছে ঘূর্ণিঝড়ে নৌকাটা ভাইঙ্গিয়ার টুকরা টুকরা করে দিল কিন্তু নবীর সাহাবিটা একটা কার্ডের টুকরা ধরে সাঁতরাইয়া কিনারে আসছে কিনারে এসে কয় আল্লাহ জীবনটা বাঁচল তো সবাই মরল আমি তো বাঁচলাম বাঁচলাম কইয়া চাইতেছে গাছ গাছরা দেখা যায় এদিকে যাইব হয়তো বাড়িঘর মানুষ টানুন বসতি আসে যাইতে চাইছে এমনি দেহে এটা বাঘ বাল্লুকের জংলা ছিল একটা বাঘ চায়ের এসে আরেকটা হুইয়ার এসে আরেকটা খার হইয়া আইতাছে দাঁড়াইয়া গেছে প্রভু গো হইয়াইলাম নদীর পইরা মরছিলাম সেটাই ভালো ছিল এখন তো বাঘে কয়েকটা দেখা যায় আমার সিরা বিরা খাইব অবশেষে নবীর সাহাবি বাঘের উদ্দেশ্যে ডাকতেছে ও ভাই আমার পরিচয় নাও খাইবার আগে আমার পরিচয়টা নাও আমার পরিচয় হলো আমি আখিরি নবীর উম্মত বাঘ তো দাঁড়াইয়া গেছে আবার আইতেছে সাহাবি আবার ডাকে আমার পরিচয়টা বুঝতে পারলি না বাঘ যে নবী না হয় তোমরাও হতে না ও বাঘ আমি আখিরি নবীর গোলাম আমি আখিরি নবীর গোলাম আমি নদীতে বিপদে ছিলাম বিপদ থেকে ওইটি আসলাম আল্লাহ আমাকে বাঁচাইলো আমি নবীর দোহাই দিলাম নবীর গোলাম নবীর গোলামের গায়ে হাত দিস না বাঘ দাঁড়াইয়া গেছে তারপরও বাঘ আইতেছে অবশেষে নবীর সাহাবি তার জীবনী লেখে একে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জমিনে বসে গেছে বাঘ ডাকতেছে প্রভু গো আমার জবান খুলে দাও নবীর গোলামের সাথে কথা বলি পক্ষে গেলে বাঘের জবান আমার আল্লাহ খুলে দিবে কিনা নবীর পক্ষে গেলে বাঘের জবান খুলেছে হরিণ নবীর পক্ষে গেলে হরিণের জবান খুলেছে ঘোড়া নবীর পক্ষে গেলে ঘোড়ার জবান খুলেছে মাস নবীর পক্ষে গেলে মাসের জবান খুলেছে সাপ নবীর পক্ষে গেলে সাপের জবান খুলেছে মৃত গাছ নবীর পক্ষে গেলে নবীর ভালোবাসাইত গাছ জীবিত করে দিয়েছে এই নবীর পক্ষে আমরা যদি যাই বলুন আমার লাভ হবে না লস হবে জমনার বাঘ ডাকতেছে প্রভু গো আমার জবান খুলে দাও আমি নবীর গোলামের সাথে কথা বলবো আল্লাহ কয় যা রে বা তোর জবান খুলে দিলাম বা নবীর গোলামের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ডাকতেছে নবীজির গোলামের কোন চিন্তা নাই চলো নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যায় চলো নবীজির জান
লেজটা বাড়াইয়া দিলেন লেজটা বাড়াইয়া দিয়ে বলতেছে ভাগ আমার লেজে ধরো আমি জংলাটা তোমাকে পার করে দেয় নবীর গোলামকে জংলার মাঝখান দিয়ে চলছে নবীর সাহাবিলই অন্য ঢাকুলো মানুষ দেখে লাফাইয়া লাফাইয়া আসতেছে তাকে খাবে ধরবে ওই ভাগ তার বাসায় ডাকতেছে এরে জংলার বাঘেরা সামনে বারিস না বেহাগবি করিস না কাকে নিয়ে চলছি পরিচয় না ওগো আমি নবীর গুলাম নিয়ে রওনা হয়ে নবীর সাহেবলেন আমি দেখি বাঘের বাসায় নিষেধ করার পর সবগুলো ভাগ যাই যেখানে আসছিল সেখানে বসে আছে সামনে বারে না তাদের মাছ দিয়ে চলছি জংলা পার করে দিয়ে বাঘ আমাকে বলতেছে নবীর গোলাম গো এই পথে যাও গো পথে যাইয়া দেখবি সোনার মদি না গোলামি যদি যেতে পারেন ঢুকলেন তাহলে বিজয় আপনার শান্তি আপনার মুক্তি আপনার জান্নাত আপনার সব আপনার যদি এই নবীর উম্মতের বিজয় টুকুন আপনার মধ্যে থাকে কোন কিসিমের পরিচয় থাকতে হবে নবী তো রওনা হবেন দাবাইলেন যাবেন নবী দাওয়াত দিলেন কের তার বন্ধুর সাক্ষাতে যাবেন দিদারে যাবেন উম্মতের জন্য কি চায় রুদ্ধ ধার বৈঠক প্রাইভ বৈঠক গোপন বৈঠক করে ওদের ফাইসালা নিয়ে আসবেন আল্লাহ একবার বলার সফরের অনেকগুলি কারণ তার মধ্যে মেন কারণ হোমত দিন তারিখ হলো তারিখটা হলো রজব চাঁদের কত তারিখ জানি ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত যাকে আমরা সাতাইশা রাত্র বলি সাতাইশা রাত্রে ঘোষণা হয়ে পক্ষ থেকে আজকে আসছে এক সফর হবে আমার বন্ধুর জন্য সফরটা কি সফর আশ্চর্য আমার সহ্য কোন জিনিস শুনলে আমরা কি বলি আজকে মনে করেন যদি শুনি সাগরে একটা জাহাজ দুই বাগে সে তিন দিন পর জাহাজটা বাহিরলো একটা মানুষও মরে নাই সামুসদ্রের নিচ থেকে তিন দিন পর জাহাজ বাহিরতে একটা মানুষও মরে নাই এই কথা উনলে আপনারা কি কইবেন সুবহানাল্লাহ কি আর সহ্য রে তিন সাত তালাত থেকে সেটা ছেলে পড়ে গেছে সাত তালাত থেকে আট তালাত থেকে ছয় মাসের বাচ্চা পইরা কিছু হয় নাই হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে যাইতেছে আপনারা শুনলে কি কইবেন কি আর সহ্য নাই টলার নাই সাম্পান আমানোর সা ব্রিজ নাই হলি নদীর উপরে দিয়া এক বদল লোক শুনলে আপনারা আশ্চর্য হবেন না আশ্চর্য হইলে আপনারা কি কন সফরে যাবে সকল নবী রাসূল তোমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় দিতে হবে সবকিছু কমপ্লিট কিন্তু রাত্র যেদিন ছাব্বিশা দিবাগত রাত্র এই আশ্চর্য সফরের সময় যখন হয়ে গেল আমার আল্লাহ ডাকে জিব্রাইল তুমি এটা কাজ করো সমস্ত ফেরস্তাদেরকে আজকের জন্য নতুন কাপড় পরতে বলো কে আসবে কে আসবে আমার বন্ধু আসবে বন্ধু কয় না কয় না কে আসবে জিব্রাইল জান্নাতের ভিতরে যাও সমস্ত জান্নাতি হরিদেরকে আজকের জন্য নতুন কাপড় পরাও জান্নাতের দরজা গুলি সাজাও জান্নাতের গেট গুলি সাজাও কারণ হলো কি বলুন কে আসবে আমার বন্ধু আসবে আল্লাহর এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি আমাদের নবী হয় কোন চিন্তা আছে কোরআন শরীফ আপনার উম্মতেরা কি গুনা করছে গুনা নিয়ে কি আমারে ভয় পাইতেছে দেখছেন নবীর আমরা কিন্তু কয় না আমার বান্দারা আপনার উম্মতেরা গুনা করছে আমারে ভয় পাইতেছে আপনি নবী হেরারে বইলা দেন গুনা করলে করছে আমার রহমত থেকে যেন তারা দূরে সরে না যায় আপনি নবীর উম্মত যেন 
আমার রহমত থেকে গুনা লয়াও রহমত থেকে যেন দূরে সরে না যায় যদি আমার রহমতের আশায় থাকে তাহলে আমি কি করব তারা যা গুনা করছে হেরা জানে না আমি জানি সব গুনাগুলি জমামু জমায়া আমি কি করব maaf করে দিমগো আগাম জামিন এই নবীর উম্মতে থাকতে গিয়া যা কিছু করা দরকার আমরা কি সবগুলো করতে রাজি আছি তাইলে জামিনের আওতায় পড়বেন জান্নাত সাজাও গেট সাজাও আকাশ সাজাও আল্লাহ বলতেছেন কে আইতাছে কে আইতাছে হরিরারে নতুন কাপুর পরো জিব্রাইল রিপোর্ট পৌঁছে দিলেন প্রভু গো সবকিছু কমপ্লিট ঠিকঠাক হয়েছে আমার আল্লাহ কয় জিব্রাইল রে যা রে যা জান্নাতের ভিতরে একটা কামরা সেরে যেই কামরাটার মধ্যে বন্দুকে আনার বাহন পুরাক আমি বানাইয়া রাখছি জিব্রাইল যাইয়া পুরাকের রুমের দরজাটা খুলে দেখে রে চল্লিশ হাজার বুড়া দাঁড়াইয়া রয়েছে শুই না শুই না দাঁড়াইয়া রয়েছে জিব্রাইল জিগাই তোমরা কি পুরাক জি আপনি জিব্রাইল হ নবী কি আজকে আনবেন আমরা তো অপেক্ষায় দাঁড়াই রেছি কার জানি বাক্য হয় রাসুলকে পিঠে বসাইতে কারজানি বাক্য হয় আমরা শুই না কোন সময় অর্ডার হয় দাঁড়াইয়া রেছি জিব্রাইল জিগায় বোরাক তোমাদের সংখ্যা কত বোরাক বলে আমাদের সংখ্যা তো চল্লিশ হাজার তোমরা বানাইছে কয়দিন হয়েছে আশি হাজার বছর হয়েছে নবী মেয়ারাসে যায় হে দিন বানাই রাখছে কয় হাজার বছর আগে এটার মূল কারণ হল নবীর সম্মান বাড়ানো না কমানো বাস্তবে আসুন আজকে যদি আপনাদের এই কি জানি কয় পুরাতন দাইয়াপাড়ার হাইস্কুল মাঠে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসে তাইলে গেট কি করবেন গেট গেট করবেন না কয়টা গেট করবেন হিসাব পাওয়া যাইব যে যেন সুযোগ পায় হেন ওই গেট আচ্ছা এত গেটের দরকার কি একটা গেট হইলেই তো হয় এত গেট করার পিছনে কারণটা কি প্রধানমন্ত্রীর সম্মান কমানো না বাড়ানো আচ্ছা গেটটা কি যেদিন প্রধানমন্ত্রী আসবে এদিনই করবেন আরো কি আগে হাল্লা কয় দুনিয়ার একটা মানুষের ইজ্জতে যদি একটা গেট হইলে চলে সত্তরটা করতে পারো যেদিন আইব এদিন বানলেও গেট চলে এক সপ্তাহ আগে বানতে পারো আমার হাবিবকে ম্যারাজের অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে করার জন্য চল্লিশ হাজার বুড়াক আশি হাজার বছর আগে বানায় রাখছে বলবেন বুড়াক নিয়ে আইসে একটা আর চল্লিশ হাজার কি দরকার প্রশ্ন আসতে পারে এখন তো মানুষ চালা প্রশ্ন করবো হজুর আর চল্লিশ হাজার বানাইছে কি লেগে একটাই তো নিয়ে আইসে আচ্ছা আপনার মনে করেন প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে নাম চেয়ে আইসা লাল দিঘির ময়দানে ওখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আসবেন আচ্ছা একটা হুন্ডা একটা হুন্ডা যদি এই পাড়ার থেকে যায় এক হুন্ডায় কি প্রধানমন্ত্রীর সিনাইয়া আনতে পারবে না একটাই পারত না সিনাইয়ান তো কিন্তু গেছে কয়টা কয়েকশো কমানো শুধু নবীর দাম বাড়ে এটা শেষ না তো নবীর উম্মতের দামও কি বাড়ে বাড়ে বলুন আজকে আমেরিকান ছেলে অথবা মন্ত্রীর ছেলেটার সাথে আছে খালি কি প্রধানমন্ত্রীর ইজ্জত করবেন ছেলেটারে কি ইজ্জত করবেন না প্রধানমন্ত্রীর আসন দিবেন ছেলেটারে কি বাইরে খাড়া করে রাখবেন আসন দিবেন না নবী যেমন সম্মানী নবীর উম্মত কিন্তু বাবারা ভাইয়েরা নোংরা কাজে যাইন না আপনি শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত আপনার চরিত্র শ্রেষ্ঠ হতে হবে আপনার কাজ কামগুলি শ্রেষ্ঠ হতে হবে আপনার মধ্যে যাতে কোনো বেজাল না থাকে তাহলে এই মর্যাদা আপনিও পাবেন 
আগে পিছে যে মন্ত্রী মহোদয়কে আগে পিছে পুলিশ পাহারা দিয়া নিত আবার ঘটনাক্রমে এই পুলিশেও এই হারারে বাঁধছে বাঁধে না কাজী নোংরামি করেন না তাইলে যারা ইজ্জত করত হেরাই কিন্তু আপনাকে বানবে আমি কি কথাগুলো বুঝাইতে পারতেছি আসুন লম্বা হয়ে যাইতেছে আমি মেরাজে যাচ্ছি মেরাজের মূল ঘটনায় যাচ্ছি জিব্রাইল একটা পোরাক লইয়া রওনা হবেন এখানে ওয়াজ করলে দুই ঘন্টার দরকার কি ঘটনা আরো ঘটেছে জিব্রাইল পোরাক লইয়া রওনা হবে আমার আল্লাহ ডাকে জিব্রাইল রে শুধু পোরাক লইয়া যাস না রে ওই জান্নাতের ওই পাশের রুম থেকে সুন্দর জামা কাপড় আমার বন্ধুর জন্য নিয়ে যাও আমার বন্ধুই উম্মতের ব্যথাই ব্যতীত উম্মতের মায়ায় এত ব্যথাই ব্যতীত রে আমার বন্ধু জীবনে কোনোদিন ভালো পোশাক নবী গায়ে দেয় না আজকে নবী বেড়াইতে আসবে আর বহনকারী ফেরেস তারা দেখবে জান্নাতি হরিরা দেখবে আকাশ আকাশের ফেরেস তারা দেখবে সকল ফেরেস্তা দেখবে আরস বহনকারী ফেরেস তারা দেখবে জান্নাতি হরিরা দেখবে আমার বন্ধুকে এই জান্নাতি সুন্দর পোশাকগুলি পরাইয়া নিয়ে আইসো পোশাক সহ পোরাক সহ জিব্রাইল মক্কার জমিনে নাইমা গেছে ওম মেহানির ঘরে আমার নবী ঘুমিয়েছিলেন ঘরের ভিতরে ঢুকে পোরাক খানায় কাবার পাশে বাইদা রাখছে জিব্রাইল ঢুকে দেখতেছে নবীজি ঘুমিয়েছে চিন্তায় পড়ে গেলেন জিব্রাইল এমন নবী ঘুমাই গো যাকে গায়ে ধরে ডাক্কা দেওয়া যায় না নাম নিয়ে ডাক দেওয়া যায় না কি করে যা গানো যাবে 